زیرفکند یا زیرفکن به معنی زیر افکندن یا زیر کردن صدا از الهان عهد ساسانی بوده و بسیار قدیمی هست برقی اون رو برابر با کوچک میدونند و نام دیگرش رو کوچک میدونند فرصت شیرازی در بحث اختلاف اسامی بین گوشه ها و مقام ها معتقده که امروزه کوچک رو زیرفگن میگن و چون واژه پارسی هست درستش زیرفگند هست ولی به اعتبار سفیر دین ارموی که اون رو به زیرفکن با کاف در نظر گرفته و به نوعی شاید معرب شده یه زیرفگند هست مرسوم شده به نام زیرفکن یا زیرفکند دایره هفتم از دوازده ادوار قدیمی هست و دایره پنج و نهم از ادوار سفیر دین ارموی که از نوتای الف یا همون دو رکورون یا جیم هی دو چشم یا می بمول هی جیمی یا فا یه همون سول لاکورون یا یا لابکار یا یج و یو که همون سی کورون هست و نهایتا یا که دو هستش استفاده میکنه مجنب مجنب تنینی مجنب مجنب بقیه تنینی و مجنب زیرفکن در موسیقی قدیم ایران متأثر از حال و هوای سستی و حوزن بوده با پرده های قدیمی مناسبت هایی داره پرده های قدیمی حسینی و اسفهان از آواز های قدیم با شهناز و نوروز مناسبت داره و از شعبات قدیم با حسار و سنگار رکب و نوروز عرب نزدیکی داره در متون قدیمی موسیقی عرب اون رو به زیر اوکند یا زیر اوکند نام بردن ازش و یکی از ارکان چارگانه هست راست، عراق، اسفهان و زیرفکند یا زیر اوکند و دارای دو فرع هست به نام های رهاوی و بزرگ که احتمالا این بزرگ همون نوروز بزرگ باید باشه یکی از نه مقام با نام ایرانی از دوازده مقام مرسوم در عراق به شمار میره رهاوی ساز کن ای بلبل صبح که مطرب هم به زیرفکند ماندست امیر خسرو دهلوی زیرفکند همچنین به سیم اول یا پایینی اود هم گفته میشه که حالت زیر داشته به معنی افکندن اصفات زیر یا رفتن به سمت سیمهای زیر زیرفکند در قدیم به دو حالت زیرفکند کوچک و زیرفکند بزرگ مرسوم بوده که زیرفکند بزرگ حرکت به سمت پنجم داشته و امروز مرسوم نیست و زیرفکند خرد یا از کوچک حرکت به چهارم یا زیر نمایان رو داشته که در موسیقی امروز مشهوده و اگر ما در ابتدای بوشه زیرفکند در همین ردیف میرزا عبدالله دقت کنیم میبینیم از می حرکت ما رو به سمت لا برده یعنی یک فاصله چهارم شکل گرفته می فا سولا 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 در برقی از ردیف ها هم نام کوچک کنار این زیرفکند اومده مثل ردیف سرحی 